Mai multe biserici evanghelice din București au inițiat o întâlnire de rugăciune pentru România în aer liber, în piața Victoriei din capitală. Organizatorii au chemat creștinii, indiferent de confesiune, la rugăciune pentru ca România să fie transformată prin adevărul lui Dumnezeu. Am discutat cu pastorul Toni Berbece de la Biserica Profides despre importanța unui asemenea eveniment. Este foarte importantă rugăciunea la nivel național pentru că um, răul, nu, uh, cu răul nu ne luptăm doar din punct de vedere uh, fizic și aici mă refer prin fapte bune, prin dărnicie, prin implicarea în societate, în politică, în uh, învățământ și în toate celelalte structuri uh, ale statului. Este și o luptă spirituală pe care o vedem cu toții. Așa cum există lumea materială, există și lumea spirituală, există îngeri, există demoni, există evident Dumnezeu, există diavolul care, diavolul care caută să, să înșele oamenii. Și atunci lupta trebuie dusă și în tărâm spiritual. Nu toată lumea înțelege lucrurile uh, acestea, însă noi cei care am fost luminați de Dumnezeu și pricepem această bătălie spirituală, nu putem, nu putem să, să trăim fără, fără această luptă. Efectiv, suntem chemați, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă pe noi, cei care am priceput acest lucru, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va întoarce, Dumnezeu atunci va răspunde din cerul de, cerul, cerul de sus. Deci iată că rugăciunea are o importanță colosală pentru, pentru, pentru orice națiune. Locul în care s-au desfășurat concertul creștin și momentele de rugăciune a fost piața Victoriei, cunoscută ca o zona protestelor, acolo unde de obicei oamenii își exprimă nemulțumirile. Piața Victoriei nu a fost aleasă la întâmplare. Piața Victoriei a devenit un loc al protestelor și noi ne-am gândit să venim și noi cu cel mai benefic protest, anume să protestăm înaintea cerului cu ghirimelele de rigoare, să, să căutăm pe Dumnezeu și să-i cerem lui Dumnezeu să se îndure de națiunea noastră. Cred că uh, cerul este prima ușă la care noi românii trebuie să batem. Apoi, uh, celelalte uși cu siguranță ni se deschid cu ușurință, că e vorba de ușile din inimile politicienilor, că uh, avem nevoie, nu știu, poate, de deschiderea spațiului Schengen sau știu ce alte probleme are România. Prima ușă la care trebuie să batem este ușa cerului. Și cred că, eu cred că am reușit să o deschidem. A fost o premieră pentru Capitala României această întâlnire de rugăciune. Cum au răspuns bisericile? A fost destul de greu să uh, unim toate, uh, mare parte din cultele din România, mai ales bisericile evanghelice. Uh, a fost destul de greu. Uh, eu personal am fost surprins de faptul că, până la urmă, uh, au răspuns toți cei invitați, chiar dacă un pic mai greu și cu multă reticență, însă au răspuns. Chiar am reușit să ne întâlnim cu toții, să vorbim, să ne îmbrățișăm, să ne rugăm împreună, să ne încurajăm unii pe alții și să ajungem la un consens în ceea ce privește acest eveniment. Am, am avut o bucurie colosală văzând toți acești oameni, toți acești lideri spirituali, dându-și mâna, stând la aceeași masă, mâncând împreună, glumind chiar și apoi rugându-ne pentru acest eveniment și apoi făcându-l propriu zis, ieșind acolo în piață împreună cu bisericile, cu congregațiile noastre, cu enoriașii noștri și să lăudăm pe Dumnezeu și să își aducă fiecare lider spiritual îndemnul la rugăciune și să îndemne poporul român la urma urmei la rugăciune pentru că au fost mulți cei care ne-au urmărit și prin intermediul televiziunii noastre și pe alte canale. Evenimentul din piața Victoriei a fost un prim pas. Ce urmează? Cu siguranță nu ne oprim aici. Vom continua, avem în vedere și la anul alte evenimente de aceeași anvergură sau chiar mai mari. Visul meu pe care l-am spus de foarte multe ori în ultimii ani de zile și pentru care mă rog împreună cu Biserica Profides, visul meu este să ajungem în cele din urmă, din urmă pe Național Arena uh, și să umplem, nu știu, cât o vrea Dumnezeu din el, uh, dar acolo să lăudăm pe Dumnezeu, să vină creștini din toată țara și chiar din afara țării, români din diaspora și chiar străini, pentru că și la acest eveniment au fost oameni și uh, din afara țării și din diaspora și uh, uh, oameni care nu sunt neapărat uh, de naționalitate cu noi și ne-am bucurat de această unitate. Versetul care a reprezentat motoul întâlnirii de rugăciune din piața Victoriei din București a fost cel din 2 Cronici 7 cu 14. 
Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Alfa.